Kijkers, goeiedag. De andere minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Cuba, Rogelio Sierra Diaz, is momenteel in Suriname om enkele bilaterale gesprekken te voeren met de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak Bigli. Het Nationaal Informatie Instituut heeft gemeend een vraaggesprek te hebben met de onderminister. Vermeldenswaard is dat de onderminister de vragen in het Spaans zal beantwoorden en daarna zal zijn tolk deze antwoorden vertalen naar het Engels. Is dit je first time in Suriname? No, is mijn tweede visite naar dit hermoso país. This is my second visit to this beautiful country. You say beautiful, and what do you think of Suriname? Es un pueblo rico en cultura, rico en tradiciones, y eso eh, lo hace más cercano y próximo a nosotros los cubanos. It's a very rich uh, people in culture and uh, traditions, which makes it much closer to us Cubans. Can you give us an overview about the relation between Suriname and Cuba? Tenemos relaciones muy positivas entre ambos países. Relaciones que alcanzan ya 40 años de existencia. Y realmente mi visita a este país forma parte de una gira por varias naciones caribeñas a las cuales nos unen fuertes lazos de amistad. We have a very positive relations between both countries, relations that go back 40 years uh, now. And uh, this visit is uh, part of a tour that uh, I am going to make through several Caribbean nations with which we have very strong ties. Okay, and what can both countries benefit from each other? Tenemos una larga tradición de colaboración entre ambos países. Hoy prestan servicios en Surinam 15 especialistas cubanos eh, de la salud pública que prestan sus servicios para mejorar la cobertura sanitaria en este país. We have a very long tradition of cooperation between the two countries. At this moment, <coughs> we have 15 Cuban uh, public health specialists who are uh, providing services here in order to improve uh, health uh, attention to the people here in Suriname. Por otra parte, también en Surinam prestan servicio varios técnicos eh, deportivos, lo que ha permitido a esta nación alcanzar algunos lauros y victorias en juegos regionales y mejorar sus perspectivas para futuras competencias internacionales. We also have uh, several sports technicians here who have uh, given the uh, possibility to Suriname uh, sports players to gain awards in some regional competitions and uh, will uh, provide better perspectives in, for future international competitions. Okay, and during your stay in Suriname, Cuba and Suriname signed an agreement. What's that agreement about and what's the importance of the agreement? No, en esta oportunidad no hemos eh, eh, firmado ningún acuerdo entre ambos países. Existe un marco jurídico adecuado entre ambas naciones que nos permite desarrollar múltiples proyectos bilaterales. On this occasion we haven't signed uh, any uh, agreement, but we do have an appropriate uh, legal framework between the two countries which allow us to work on several uh, projects. Como le mencioné al principio, mi presencia en Surinam es la segunda parada de una gira por varias naciones del Caribe. Y esto lo estamos haciendo in a context special that is characterized in the first place by the fact that we already celebrate 45 years of Cuba with Cuba countries of the community of the Caribbean and on the other hand because there is a new government in Cuba and our purpose is to ratify our brothers of the region la voluntad y la disposición a seguir trabajando en favor de los vínculos y las relaciones 
con estos países. As I was saying, uh, this is our second stop in a tour uh, throughout the, the uh, Caribbean uh, countries. And we are doing this visit in the context of the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Cuba and uh, the Caribbean community. At the same time, uh, we, are now, uh, we have now a new government and uh, it is our duty to ratify to our brothers and sisters in the Caribbean our will to continue working for the strengthening of the relations. And regarding CELAC, earlier Cuba have emphasized the importance of CELAC. What update can you give us on that matter? Eh, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños es una de las conquistas más importantes de los pueblos de nuestra América. Mm -hmm. The uh, Latin American and Caribbean states community is one of the most important conquerors of the Latin American and Caribbean countries. Es un foro que permitió que nuestras naciones del Caribe y América Latina se reunieran de manera autónoma e independiente por primera vez en, en la historia. This uh, forum allowed for Caribbean and Latin American nations to come together independently for the first time in history. Es un mecanismo que promueve la concertación política entre nuestras naciones y que permite que actuemos Eh, con una sola voz en aquellos temas a los que eh, nos acercamos eh, en consenso y relacionarnos con otras áreas geográficas del mundo. This uh, forum allows for a political concil conciliation and allows us to act in one voice when we reach consensus and to uh, bring us closer to uh, other international regions. Eh, en la comunidad en la CELAC hemos aprobado en enero de 2014 los jefes de estado y de gobierno de esta comunidad firmaron un documento muy importante que se conoce como la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. En uh, January 2014 uh, CELAC, los well, of uh, state and government of uh, CELAC uh, signed a very important document which is called the Proclamation of Latin American, uh, Latin America and the Caribbean as a Zone of Peace. Eh, como parte de esos postulados se eh, defienden y se refrendan principios muy importantes para la convivencia entre nuestras naciones. In those post postulates we uh, defend principles that are very important for the coexistence between our nations. Por ejemplo, la solución pacífica de las controversias, eh, el no uso de la fuerza o, o la amenaza de uso de la fuerza para la solución de los conflictos, el respeto a principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional como la defensa de la libre determinación de los pueblos, o eh, la defensa de la soberanía y de la integridad territorial, así como la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Estos postulados son los que permiten que podamos desarrollar una relación de respeto entre nuestras naciones y que trabajemos eh, en, en pro de enfrentar nuestros desafíos en un ambiente de unidad, aún en medio de la diversidad de nuestras naciones. These uh, precepts of uh, the proclamation uh, uh, fight for a uh, peaceful resolution of, uh, of conflicts, for uh, not, using or not using violence or not using a threat of violence to solve any uh, problem. Uh, we also fight for the respect of the principles of the United Nations Charter for the free determination of uh, countries for the sovereignty and in territorial integrity of uh, countries for the non-intervention in the internal affairs of uh, nations and this allows to uh, develop relationships of uh, respect and uh, allows us to work on uh, facing all of our challenges in unison. Okay. 
um, regarding Petro Caribe, what is Cuba's point of view of the Petro Caribe deal with Venezuela? Yo creo que esta fue una grandiosa idea, iniciativa del gobierno venezolano en vida del presidente Hugo Chávez. I believe this uh, was a great initiative of the uh, Venezuelan government in, uh, when President Hugo Chávez was alive. Es una iniciativa que ofrece garantía y seguridades a la región del Caribe en materia energética. This uh, initiative offers uh, guarantees and uh, a sense of security to the uh, countries of the region in uh, matters of energy. Consiste en el suministro de combustible a nuestras naciones en condiciones preferenciales no existentes e imposibles de garantizar en otro mercado. To uh, supply a fuel to the uh, countries of the, of the region with preferential uh, conditions which would not have uh, been uh, secure or guaranteed with other uh, countries. Y que surgió en un momento de crisis energética cuando el precio del petróleo se encontraba a 50 dólares el barril. Por lo tanto, en momentos en que las naciones del Caribe no, podrían, no podían adquirir el combustible en otros mercados. It was uh, created in a, a time when the uh, barrel of oil cost to, uh, 50 uh, US dollars. And so in those conditions, the na nations of the Caribbean could not have uh, gotten the fuel from other states. Eh, esta iniciativa permitió la estabilidad en muchas de las naciones caribeña durante mucho tiempo a partir de que se garantizaron las entregas de combustible y porque además eh, estaba asociada al suministro de recursos para construir obras sociales en los países beneficiados. This allowed for a sense of stability in the many nations of the Caribbean as the fuel supply was uh, guaranteed and it also uh, supplied Uh, elements for, uh, sorry, eh, para, obras, for, para obras sociales. For social works in many of these countries. Eh, sin duda es una de las expresiones de mayor generosidad y de solidaridad que un pueblo de la región ha dado en nuestra historia. En este caso, Venezuela. It is undoubtedly a the greatest expression of generosity and uh, solidarity uh, ever received from a country in the region. In, in this case, it was Venezuela. Okay, and what is uh, Cuban's vision on ALBA TCP? What are the uh, benefits for the region? El ALBA is otra iniciativa promovida por Cuba y por Venezuela. Ya tiene cerca de 15 años de existencia y ha contribuido a la atención y solución de muchos problemas sociales de nuestra América como ningún otro mecanismo de integración regional lo ha hecho. The ALBA is, uh, was an initiative uh, by Cuba and uh, Venezuela. It has been uh, created for almost 15 years now and uh, offers a better way to uh, give a solution and to address the social uh, problems uh, in uh, the region as like no other uh, organization has uh, done. Hay programas sociales que son muy conocidos que provienen de la iniciativa y la gestión de los países miembros del ALBA. Por ejemplo, pudiéramos mencionar las brigadas médicas de solidaridad en, en muchas naciones o los estudios para determinar los niveles de discapacidad en nuestras poblaciones 
o la operación Milagro a través de la cual se permitió la recuperación de la visión a muchas personas con, con este programa. It uh, carries widely known social programs in, the, in different uh, countries. For example, uh, the examples of these programs are the uh, me medical brigades, solidary medical brigades in the many uh, countries of the region. The uh, studies carried out to determine the number of disabled persons that we have in our populations and uh, Operación Milagros, which has allowed many people to Uh, regain their uh, visual abilities. Eh, el ALBA ha permitido también la concertación política de un grupo de naciones interesadas en la solución de los problemas más acuciosos y negativos de nuestra región. Permite la actuación concertada de estos países en un ambiente de franqueza, de cooperación, de solidaridad y amistad sin presiones de ninguna clase y tomando en cuenta las diferencias de desarrollo entre las naciones que lo integran. Mm -hmm. This is also a um, an organization which allows for a political conciliation and allows to find a solution to the gravest and most serious uh, problems in the region and uh, allows us to act in unison with cooperation, with solidarity and with friendship without any outside pressure and uh, always taking into account the uh, differences between uh, our countries. In your point of view, is there a change you want to see in the relation between Suriname and Cuba? Eh, eh, la relación entre ambos países, como decía, es muy positiva. No hay elementos que sugieran que estos vínculos pueden cambiar, como que no sea para seguir mejorando cada día. As I was saying, the relationship between both countries is a very positive one, and there are no elements that uh, suggest that these ties will change, unless it's for the best to continue development. Eh, esperamos que la colaboración se haga más intensa que el intercambio cultural se haga más amplio, que sigamos conociéndonos mejor cada vez nuestros pueblos, ahora que tenemos conexiones aéreas directas y que permiten eh, un mayor intercambio entre nuestros ciudadanos. We uh, hope that the cooperation between the two countries will be more intense and that uh, we will have more cultural exchange and uh, hopefully also our people will uh, get to know each other uh, better since now we have uh, direct air connections between the two countries. Tot zover het gesprek welke we hebben gehad met de Cubaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, de heer Ogilio Sierra Diaz. We hebben het gehad over de relatie tussen Suriname en Cuba en wat Suriname en Cuba voor elkaar kunnen betekenen. We bedanken u voor uw aandacht en we zeggen tot de volgende keer.